वेलकम टू एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास टेन साइंस चैप्टर वन की शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को पांच पार्ट में बांटा गया है पार्ट वन में केमिकल चेंजेस केमिकल इक्वेशन राइटिंग या केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉल इक्वेशन डिस्कस किया जाएगा जबकि पार्ट टू में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिस्कशन होगा पार्ट थ्री में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस्ड होंगे और पार्ट फोर में जो चर्चा का विषय होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कोरोशन और रेनसीडीपी लास्ट पार्ट जो है पार्ट फाइव जिसमें एनसीआर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया जाएगा चैप्टर के अंत में एनसीआर के एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा पार्ट फाइव शुरुआत करते हैं पार्ट वन से पार्ट वन में जो कंटेंट्स है केमिकल चेंजेस केमिकल इक्वेशन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉल इक्वेशन ये डिस्कशन होगा पार्ट वन में सीआरटी के पेज वन से हम लोग शुरुआत करते हैं हर एक स्लाइड पे एनसीआरटी का पेज मैं होगा कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन अपने दैनिक जीवन के कुछ सिचुएशंस को कंसिडर कीजिए और ये सोचिए कि आखिर उस कंडीशन में क्या होता होगा मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर ग्रीष्म ऋतु में जब रूम टेम्परेचर पे दूध को छोड़ दिया जाएगा तो आप देखते हैं कि वो खराब हो जाता है एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर अगर वातावरण में नमी हो तो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे यहाँ पे तवा पैन और नेल का जिक्र किया गया है उसमें रस्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड अंगूर का फर्मेंटेशन होगा और उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज इस एंजाइम के प्रेजेंस में डिकम्पोज करके इथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा फूडिस कुक जब आप खाना बनाएंगे तो उसके फ्लेवर में फर्क होगा स्मेल डेवलप होगा और कुछ और ऑब्जर्व चेंजेस देखेंगे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिकम्पोज करते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वैन वी रिस्पायर तो उस केस में ऑक्सीजन को इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ये जो सारी एक्टिविटीज हैं इन ऑल एवर सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज समवॉट चेंज जो आपने शुरुआत में सब्सटेंस दिया उसके नेचर में उसकी पहचान आइडेंटिटी में फर्क होता है हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं आइस जब मेल्ट करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये फिजिकल चेंज है इसको रिवर्ट किया जा सकता है इसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आए लेकिन अगर वाटर ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाए तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन बढ़ता है फॉर्मूला में चेंज हुआ है तो ये जो है केमिकल चेंज है Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. यानी जब भी chemical change होगा तो कोई chemical reaction होगा. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. तो आप ये सोचना चाहेंगे या आप सोच रहे होंगे कि आखिर chemical reaction का मतलब क्या है? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? आखिर आप कैसे पता लगाइएगा कि कोई chemical reaction हुआ है? Let us perform some activities to find the answer to this question. 
हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो हमारे प्रश्न हैं उनका आंसर ढूंढने के लिए एन के पेज वन में ही एक्टिविटी वन पॉइंट वन इसमें एक मैग्नीशियम का रिबन अबाउट टू सेंटीमीटर लॉन्ग उसको ग्रीन करना है बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर सैंड पेपर के मदद से उसको रब करके उसको रगड़ करके उसे साफ करेंगे फोल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ रंग तो चिमटे के मदद से उसको पकड़िए बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैम्प ऑफ बर्नर एंड कलेक्ट दैश सो फॉर्म इन ए वाटर ग्लास एस टून इन दिगर वन पॉइंट वन तो नेक्स्ट साइड में ये फिगर दिखाया जाएगा तो उस तरह से उस मैग्नीशियम के रिबर को बर्न करता है करना है बर्नर या स्ट्रीट लैम्प की मदद से और उससे जो गैस या राख बनेगा उसे वाच ग्लास में इकट्ठा करेंगे बर्न द मैग्नीशियम रिवर कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज अपनी आंखों से मैग्नीशियम के रिवर को मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको दूर रखना है वाट डू यू ऑब्जर्व आपका क्या ऑब्जर्वेशन है आप क्या पाते हैं और जैसे कि क्वेश्चन किया गया है चेतावनी दी गई है कि इस एक्टिविटी को करते समय टीचर की मदद ने और आई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर अब देखिए ये एक्टिविटी है तो आप जो ऑब्जर्व करेंगे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिवन वंस विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इन टू व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम का जो रिबन है मैग्नीशियम का जो फीता है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम चमकीले वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और वाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है और ये वाइट पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर आपको मिला है उसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ कि मैग्नीशियम के साथ एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ अब हम दूसरी एक्टिविटी 1.2 पे आते हैं एनसीईआरटी के पेज टू पे है एक लेट नाइट्रेट सॉल्यूशन इन एडेस्टिव तो लेट नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए ये सॉल्यूशन वाटर में होगा और जब वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं उस तरह के सोल्यूशन को हम लोग एक्वा सोल्यूशन कहते हैं यानी सोल्यूशन इन वाटर इस कॉल्ड एज एक्वा सोल्यूशन इसी तरह से उसमें पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को ऐड करना है और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पी बी एन ओ थ्री ट्वाइस एक्वा सोल्यूशन को दिखाने के लिए ब्रैकेट में एक यू लिखते हैं पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला के आई है और इन दोनों के रिएक्शन से लेड आयोडाइड बनता है जो वाटर में इंसॉलेबल है इंसॉलेबल होने के कारण ये प्रसिपिटेट के फॉर्म में होगा और इसका कलर येलो होता है तो आपको येलो प्रसिपिटेट मिलेगा और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे तो ये इसका रिएक्शन है जो इन्वॉल्व हुआ है इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जो हम लोग आगे के एपिसोड्स में सीखेंगे तीसरी जो एक्टिविटी है कि टेक फ्यू ग्रेन जिंक ग्रेन्यूल इन अनिकल फ्लास और टेस्ट ट्यूब किसी टेस्ट ट्यूब में या क्लोनिकल फ्लास में जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स या दाने लें उसमें डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है जो नेक्स्ट फिगर 1.2 में दिखाया जाएगा और यहाँ भी सलाह दी जाती है कि एसिड को केयरफुली हैंडल करना है क्योंकि अगर एसिड को आपने केयरफुली हैंडल नहीं किया एब्रफली आप एसिड को अगर क्लोनिकल फ्लास में डालेंगे तो इट में स्प्लेस आउट तो ये स्प्लेस कर सकता है इसके छीटे जो है आपके चेहरे पे पड़ेंगे और एसिड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है डू यू ऑब्जर्व एनी थिंग है जिंक ग्रेनुअल क्या आपको जिंक के जो ग्रेनुअल्स हैं उसके जो दाने हैं उसके आसपास कुछ परिवर्तन दिखता है डस द क्लोनिकल फ्लास और टेस्ट ट्यूब इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर आप क्लोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच कीजिए 
तो क्या उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन है तो ये इसका सेटअप है जिंक के ग्रेनुल्स दिए गए हैं डायलूट एसिड डाला गया है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है यानी यहाँ पे जिंक का जब डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो आपको जिंक सल्फेट के सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और देखेंगे ये फास को जब टच कीजिएगा तो धीरे धीरे ये वार्म हो जाएगा गर्म हो जाएगा मतलब इसने हीट रिड्यूस की From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. So, अभी हम लोगों ने जो तीन activities का वर्णन किया, उससे हम इस result पे पहुंच सकते हैं कि अगर chemical reaction होगा तो कुछ common observations होंगे, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि chemical reaction हुआ है. Change in state, physical state में परिवर्तन. सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीन कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज इन कलर कलर का चेंज हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस कोई गैस इवॉल्व कर सकती है बाहर निकल सकती है और टेम्परेचर का चेंज हो सकता है टेम्परेचर के चेंज का पता इस तरह से चलेगा कि कंटेनर जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसको टच कीजिए वो या तो पहले की तुलना में कोल्ड हो जाएगा या वार्म लगेगा तो दोनों ही केसेस में टेम्परेचर का परिवर्तन हुआ है हीट के चेंज के कारण जैसे आप देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन किया गया उसमें हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हुआ है <coughs> कंटेनर गर्म हो गया है तो गैस इन्वॉल्व हुआ टेम्परेचर में चेंज हुआ लेकिन नाइट्रेट और कियाई की एक्टिविटी में येलो प्रसिपिटेट लेड आयोडाइड का मिला है और फिजिकल स्टेट के चेंजेस भी हम लोग देख रहे हैं जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सॉलिड है सल्फ्यूरिक एसिड का आपने सॉल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट जो है सॉल्यूशन में रहेगा और हाइड्रोजन गैस फेज में बाहर निकलेगा एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस तो हमारे आस बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रहे हैं तो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर तो इस टॉपिक में हम लोग विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और किस तरह से उन केमिकल रिएक्शन को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है वो इस चैप्टर में सीखेंगे और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है अब केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 पॉइंट वन कैन बी डिस्क्राइब याद कीजिए मैग्नीशियम के रिबन को एयर के साथ एयर के प्रेजेंस में जब बर्न किया गया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वैन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू मैक्सिम सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये एक सेंटेंस है ये डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का सेंटेंस के फॉर्म में तो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म और ये बहुत लंबा है इसको हम लोग शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन यानी इस सेंटेंस को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और अभी जिस केमिकल रिएक्शन का जिक्र किया गया है उसका वर्ड इक्वेशन हो सकता है मैग्नीशियम शब्द में आपने मैग्नीशियम लिखा वर्ड में आपने ऑक्सीजन लिखा ये रिएक्टेंट के साइड में है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा एक एरो डालेंगे उस एरो के हेड के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है जो कि प्रोडक्ट है ये राइट हैंड साइड में होगा द सब्सटांसेस दैट अंडर गो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 पॉइंट वन मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट यानी जिसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है इनसे रिएक्शन की शुरुआत भी है द न्यू सब्सटांस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट और नया सब्सटांस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना है 
वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है अवॉर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट टू एन एरो जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि वार्ड इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है इसके लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो का यूज करेंगे रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन विथ इन दैम और इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट को लिखना है और रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच प्लस का साइन डालेंगे जैसे आपने एक एरो लिखा आपके पास तीन रिएक्टेंट है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इस तरह से तीनों को प्लस साइन से सेपरेट कर दीजिए एरो के बाद राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट दिखाने हैं और उनको भी प्लस साइन से सेपरेट करना है मान लीजिए दो प्रोडक्ट बना पी वन और पी टू तो प्लस साइन से सेपरेट करके उसको लिखेंगे द एरो प्रोडक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इस एरो का जो टेल है वो रिएक्टेंट की तरफ है हेड जो है प्रोडक्ट की तरफ है और हेड इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है यानी इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन सबसे पहले हमने सेंटेंस फॉर्म का जिक्र किया उसके बाद उसको कन्वर्ट किया वर्ड इक्वेशन में तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई और शॉर्टर वे है कोई और सजुक्त तरीका है केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टीट ऑफ वर्ड्स अगर हम केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करें वर्ड्स के बदले में तो हम केमिकल इक्वेशन को अधिक संक्षिप्त रूप में अधिक उपयोगी रूप में लिख सकते हैं अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन एक केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द एब वॉर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज अगर आपको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला आता है तो वर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट में था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम का फॉर्मूला है एम डी ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो जाएगा ओ टू वो नहीं लिखना है क्योंकि ऑक्सीजन का गैस जो है डायटोमिक मालकुल यानी ओ टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला है एम पी ओ तो यहाँ हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और इस फॉर्म में जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं यानी ये सिंबल इक्वेशन हो गया तो देखिए काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द एल एच एस एंड आर एच एस ऑफ द एरो हर एक एलिमेंट के एटम को काउंट कीजिए आपस में उसकी तुलना कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द साइड्स क्या दोनों तरफ एरो के हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर है या उनकी संख्या में फर्क है इफ नॉट यदि बराबर नहीं है देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन अगर एटम की संख्या बराबर नहीं है तो इक्वेशन जो है अनबैलेंस इक्वेशन और संतुलित इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि तो दोनों तरफ मास बराबर नहीं है और हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि बैलेंस इक्वेशन में मास का बराबर होना जरूरी होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है इसकी चर्चा हम लोग पार्ट टू में करेंगे सच अ केमिकल इक्वेशन इज अस्केल्टल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन अगर कोई ऐसा इक्वेशन आपने लिखा है जिसमें हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट right साइड में बराबर नहीं है तो वो स्केल्टल इक्वेशन कहलाएगा अनबैलेंस इक्वेशन है इक्वेशन टू इज अ स्केल्टल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम तो पहले जो हम लोगों ने एम जी प्लस ओ टू से एम जी ओ 
लिखा था उसको मैंने रिपीट किया इस सिचुएशन का नंबर था वन पॉइंट टू आर पी के बुक के हिसाब से अब ये अनबैलेंस इक्वेशन है इसको बैलेंस इक्वेशन क्यों नहीं कहेंगे तो ध्यान दीजिए मैग्नीशियम का एक एटम लेफ्ट में है ऑक्सीजन के दो एटम लेफ्ट साइड में है जबकि राइट पार्ट में मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है भले ही मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है लेकिन ऑक्सीजन के एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है इसका मतलब ये अनबैलेंस इक्वेशन है अब मान लीजिए दूसरी एक्टिविटी थी जिसमें लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड के साथ करवाया गया जिसमें लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिला और साथ ही पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना इस तरह से आपने एक इक्वेशन लिखा अगर इस इक्वेशन की जांच हम लोग करें तो लेड का एटम लेफ्ट में वन है लेड के एटम की संख्या राइट में भी वन है तो लेड के एटम बराबर है नाइट्रोजन का दो एटम लेफ्ट में है और एक ही एटम राइट में है नाइट्रोजन के एटम बराबर नहीं है इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन के सिक्स एटम लेफ्ट में है जहां सिर्फ तीन ही एटम है पोटेशियम का एक एटम लेफ्ट और एक एटम राइट आयोडीन का एक एटम लेफ्ट में है और दो एटम राइट में है तो कुछ एटम हैं जिनकी संख्या दोनों तरफ बराबर है कुछ की बराबर नहीं है इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है अब एक्टिविटी थी कि जिंक को ट्रीट किया गया डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड से और इनके रिएक्शन से जिंक सल्फेट के सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हुआ एक बार इस इक्वेशन की जांच करें जिंक का एक एटम लेफ्ट में तो राइट में भी जिंक का एक ही एटम हाइड्रोजन के दो एटम है लेफ्ट में तो राइट में भी दो ही एटम सल्फर का एक एटम लेफ्ट में है तो एक एटम सल्फर का राइट में है और सल्फर के चार एटम लेफ्ट में ऑक्सीजन के हैं तो आप देखिए राइट में भी ऑक्सीजन के चार एटम है हम देख रहे हैं कि इस केस में हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरह बराबर है जो इंडिकेट करता है कि ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस हो स्केल्टल इक्वेशन हो उसको कैसे बैलेंस करेंगे ये हमारे पार्ट टू में डिस्कशन का विषय होगा अब हम लोग पार्ट वन के क्वेश्चन विंडो पे आते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन विंडो है वो हर एक पार्ट में होगा हर एक पार्ट में जो हम थेरी कवर करेंगे इससे रिलेटेड दस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है अब इस पार्ट वन के क्वेश्चन विंडो की हम लोग शुरुआत करते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स में नहीं थे बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स में नहीं थे डाइजेशन ऑफ फूड यून इंस्ट्रूमेंट रैपनिंग ऑफ बनाने तो मेल्टिंग का प्रोसेस जो है फिजिकल चेंज है तो इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है बर्निंग जो है ये केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन होता है जब वैक्स को आप बर्न करेंगे तो उसके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एस बाहर निकलेगा फूड का जब डाइजेशन होता है तो फूड तो कार्बोहाइड्रेट से हैं उसका डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है वो ब्रेक करता है रैपनिंग ऑफ बनाना तो जब बनाना या केला को पकाया जाता है या पकता है उस प्रोसेस में भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हैं तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ये एक फिजिकल चेंज को बताता है ये केमिकल रिएक्शन नहीं है नेक्स्ट में देखिए विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन क्रैप्स गेट फॉर्मेंटेड ये सही है ब्रेक डाउन ऑफ फूड ये भी सही है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये भी सही है मतलब ये सारे के सारे विकल्प जो है वो सही है आंसर डी ऑल ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग तो केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन का जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चुनाव करते हैं 
लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं तो आपका आंसर होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस लिस्ट में देखिए ऑप्शन डी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं ये करेक्ट होगा वैन सोडियम एंड क्लोरिन रिएक्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट विच ऑप्शन गिव्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन तो अगर आप रिएक्शन पे ध्यान दें तो रिएक्शन में सोडियम और क्लोरिन भाग ले रहे हैं तो ये दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं जबकि सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट लिखा गया है ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट में सोडियम और क्लोरीन होना चाहिए तो यहाँ सोडियम है क्लोरीन नहीं है तो ये गलत है यहाँ सोडियम के आप टेबल सॉल्ट लिखती है ये भी गलत है यहाँ सिर्फ टेबल सॉल्ट रिएक्टेंट लिखा हुआ है ये भी गलत है लास्ट में सोडियम और क्लोरिन ये सही है और प्रोडक्ट अपना टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड है इसका मतलब आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा क्वेश्चन नंबर फाइव में विच ऑब्जर्वेशन कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इस ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है हमने पढ़ा है कि चेंज इन टेम्परेचर ये होगा हो सकता है कलर में चेंज हो सकता है गैस इवॉल्व कर सकती है मगर ये ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सिम्बॉल इक्वेशन जब जब हम सिम्बॉल इक्वेशन लिखते हैं तो उस केस में हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वही लिखना है तो पहले में देखिए ए में सी ओ टू एस टू ओ ग्लूकोज ऑक्सीजन सबके फॉर्मूला सही है एस टू ओ एस टू ओ टू ये सही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सही है एल्यूमिनियम का सही है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए ओ टू लेकिन लिखा हुआ है ओ तो ये सिम्बॉल गलत है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सिम्बॉल सही है तो गलत सिम्बॉल सी में दिख रहा है इसलिए इनकरेक्ट सिम्बॉल इक्वेशन हुआ वॉट इज द कलर ऑफ पी बी आई टू प्रेसिपिटेट तो ये हमने पढ़ा लेड नाइट्रेट और के आई के बीच के रिएक्शन से येलो प्रेसिपिटेट पी बी आई टू लेड आई और आई का बनता है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू वॉट इज इक्वेशन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फेट से और हाइड्रोजन क्लोराइड और प्रेसिपिटेट और बेरियम सल्फेट देता है तो आपको रिएक्टेंट के साइड में बेरियम क्लोराइड लिखना है और हाइड्रोजन सल्फेट लिखना है और प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड और बेरियम सल्फेट लिखेंगे सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर तो सोडियम और वाटर इन दोनों को रिएक्टेंट की तरफ लिखना है फिर आप एरो का इस्तेमाल करेंगे इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो वर्ड्स में इसको प्रोडक्ट की तरफ लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबॉल इक्वेशन तो पहला जो है उसमें जिंक और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेंट के साइड में है तो जिंक का सिंबॉल हो गया जेड सिल्वर नाइट्रेट के लिए सिंबॉल लिखते हैं ए जी एन ओ पी प्रोडक्ट की तरफ जिंक नाइट्रेट है जिसका सिंबॉल है जेड एन एन ओ पी ट्वाइस और इसके साथ सिल्वर आपको मिलेगा दूसरे इक्वेशन में अमोनियम नाइट्रेट रिएक्टेंट है फॉर्मूला एन एच फोर एन ओ थ्री प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन जिसको हम लोग एन का सिंबल देते हैं ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करते हैं ओटू से और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस हुआ है तो प्लस एस टू लिखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंबल इक्वेशन इन टू वर्ड इक्वेशन तो संकेत में आपके समीकरण दिए हुए हैं और इन समीकरण को वर्ड यानी शब्दों में लिखना है पहला है के सी एल ओटी इस कंपाउंड को पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं तो कंपाउंड को वर्ड में जब लिखेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की तरफ के सी एल और ओ टू है के सी एल कहा जाता है पोटेशियम क्लोराइड को तो राइट में पोटेशियम क्लोराइड होगा और उसके साथ ऑक्सीजन सिंबल ओ टू है वर्ड में आप ऑक्सीजन लिखेंगे उसी तरह इसके सेकेंड पार्ट में ए जी एन प्लस एन ये रिएक्टेंट है ए जी एन जो है 
ये सिल्वर नाइट्रेट है NaCl सोडियम क्लोराइड है प्रोडक्ट की तरफ AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड है सिल्वर क्लोराइड और इसके साथ NaNH3 जो कि सोडियम नाइट्रेट है सोडियम नाइट्रेट तो इस प्रश्न के साथ पार्ट वन समाप्त होता है थैंक यू फॉर वाचिंग एस